hi everyone uh, in today's video we are going to discuss about physical models okay physical models we already in the ana we have the distributed system divide the physical model uh, architectural model and also and there no fundamental models okay angana moonu models aakite oru distributed system ne describe cheyyam ennu nammal kaiya class la paranjathu okay appo ini namakku physical models ne kurichittu paraya okay representation of the underlying network elements of a distributed system okay representation of the underlying hardware sorry hardware elements of a distributed system physical model nu parayumbo nammal endayirunnu paranjirunnathu explicitly clearly namukku enganeyaano oru karyathine allengil oru systemathine kaanan pattunnathu adinayar nammal physical model nu parayum so adu nammal parayanundengil representation of the underlying hardware okay hardware elements ne oru distributed systemathinte ഹാർഡ്വെയർ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഹാർഡ്വെയർ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൽ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള മെസ്സേജ് പാസിങ് ഏത് സീക്വൻസിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ് ബേസ് ലൈൻ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബേസ് ലൈൻ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ജനറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈ മോ ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ളതും ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജിലുള്ളതും ഒരു കണ്ടംപററി സ്റ്റേജിലുള്ളതും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ അതാണ് ഏർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കണ്ടംപററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്താ നോക്കാം അതിലെന്താണ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ലാൻ ഓർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാക്സിമം പോയാൽ ഹൺഡ്രഡ് നോഡുകൾ ഓക്കെ ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏർലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മുന്നേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവോൾവിങ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഏർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ നോഡുകളായിരുന്നു അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്മോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് സർവീസസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അത്ര കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത്രയും സർവീസസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല സ്മോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് അപ്പോൾ മെയ് മെയിനായിട്ട് അവൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള സർവീസസ് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർഡ് ലോക്കൽ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഫയൽ സെർവേഴ്സ് ഇമെയിൽ സെർവർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എക്രോസ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പം അതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഷെയറിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്റർ ഫയൽ സെർവേഴ്സ് ഇമെയിൽ പോലത്തെ അപ്പം ഏർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിലിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റുകളുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ അപ്പം ഈ നോഡുകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിസ്റ്റമുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ തമ്മിൽ തമ്മിലായി കണക്
for global organization and across organizational boundaries okay adayidu nammal parnu network of network galana endu kondana angane ayidu athrey globally namak adine truly global ennu parayna or concept like nammal aa systemathine allengil nammalum aa or systemathinte bhagam aavana users ne athrey endha parannathu wide range of services ne and as well as endana global organization and global boundaries kadannittu nammal aa systemathine use cheyan thodangi okay appo അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഒരുപാട് നോട്ട്സിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയും കണക്ഷനൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിലെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്രയും സർവീസസ് നമുക്ക് അത്രയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമല്ല അതൊരു അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആ നോട്ട്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രൊവൈഡ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സർവീസസ് ആർക്കൊക്കെ ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ആൻഡ് അക്രോസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് ദെൻ ഹെട്രോജനറ്റി ഹെട്രോജനറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരസ്റ്റർ ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു ഹെട്രോജനറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക്സുകൾ ഒരു ഒരേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല പല പല ബൗണ്ടറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം കടന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് അവരുടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല യൂസേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒ എസ് കൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓൾസോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നതും വിൽ ഓൾസോ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഡസ് ഹെട്രോജനറ്റി ഓക്കെ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പിന്നെ ലെഡ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് എംഫസിസ് ഓൺ ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് മിഡിൽ വെയർ ടെക്നോളജീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വൈഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് എംഫസിസ് ഓൺ ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പം ഹെട്രോജനറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സർവീസസിനെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ എന്തായിരിക്കണം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം ഓൾ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് മിഡിൽ വെയർ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം അതിനെല്ലാം നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ കോബ്ര വെബ് സർവീസസ് വെബ് സർവീസസ് ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണ്ടംപററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നോട്ട്സിനെ നമുക്ക് എന്താക്കും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോഡുകൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് വീണ്ടും അത് എന്താക്കി നോഡുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ കണ്ടംപററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഈ നോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മാറി അത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളിലെത്തി ഓക്കെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളായി ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കാം അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി മൂഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ലേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓട്ടോണമസ് അതിന് ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണ് യുബിക്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിനൊരു മൂന്ന് ജനറേഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിൽ മുതൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്കെയിലിനെയും കണ്ടംപററിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിലും യുബിക്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ല
ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ഐ ഒ ടി പോലത്തെ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ പോലത്തെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യു ബി ക്യൂട്ടസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരോട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സർവീസിനെ എല്ലാം ഒരു പൂളാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പൂൾസ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ടുഗേദർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഗി വൺ സർവീസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ പൂൾസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ പൂൾ ഓഫ് സർവീസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദെൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ജനറേഷനാണ് പറഞ്ഞത് അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അൾട്ര ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ര ലാർജ് സ്കെയിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനൽ സ്കെയിലിനെയും കണ്ടംപററിനെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു അൾട്രാ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഫ്ലഡ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഈ ഫ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഈ സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫ്ലഡ് വരുമോ ഇല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഈ രീതിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്രൊഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ സിസ്റ്റം അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട്